。有一天晚上，卡卡来到了叶小龙家里，一进门，卡卡就问叶小龙：“住得好好的，为什么要把这房子低价卖了？”叶小龙看了一眼四周，确定没人后，悄悄地和卡卡说：“实不相瞒，其实这个房子里有间房间有超能力。”卡卡满脸疑惑。叶小龙带着卡卡走进了房间。当时我刚搬进来的时候，我把很多蛋糕和西瓜都放在这个房子里。可是过了一晚，我来看的时候，就全部都消失了。不会吧，这么神奇？叶小龙点了点头。到后来，无论我放什么东西进去，过一晚上都会消失不见。更可怕的是，就连昨天。花小罗在这个房间睡的时候，他也消失了。叶小龙上前一步，相信我，我说的都是真的。卡卡点了点头。那我们现在赶紧把家搬了吧。于是他们就开始搬起了家，一直搬到深夜。叶小龙困极了，倒头就睡在旁边的沙发上。第二天起来，叶小龙发现卡卡在那个房间睡着了。他刚想把卡卡叫起来。但他发现卡卡居然没有消失。他仔细想了想，好像明白了什么。小伙伴们，你们知道叶小龙想到了什么吗？